Oké, okay, welkom terug bij deel 8 van de Grand Turismo 5 Career Mode. We zien onze coureur mooi langs al deze helmen lopen. Trouwens, over helmen gesproken. Misschien kunnen wij eens gaan kijken naar de customization. Want ik heb er nu toe nog gewoon een, uh, een default skin. Ik heb nog nooit dit in beeld gezien. Het is eigenlijk best wel mooi. Ik ben heel erg fan van helm designs. Kijk, de Playstation helm. Ziet er wel mooi uit met dat uh, blauw en rood. Ja, die nemen we mee. <laughs> ik vind het wel mooi dat elke keer als je in Grand Turismo 5 gewoon eventjes aan het wachten bent of niks aan het doen bent, dan krijg je elke keer weer iets nieuws te zien in het menu. Ik heb nog nooit twee keer hetzelfde gezien. Soms zie je gewoon een stad in beeld, soms zie je gewoon een, een brug, soms zie je een fontein, soms zie je een tram rijden, soms zie je mensen lopen, soms zie je een auto, soms zie je een garage of gewoon helmen. Anyway, laten we gaan naar GT-modus. We hebben de vorige keer de FR Challenge gedaan. Ik heb wel twee klassieke dingen geskipt, omdat ik letterlijk gewoon geen auto daarvoor kon vinden. Ik heb wel de Top Gear Test Track uh, vrij gespeeld. Oh, ik heb ook een nieuwe auto. Wat is dat? Toyota Prius. Wauw. <laughs> um, daar gaan we denk ik niet mee rijden, maar in ieder geval is het leuk om te hebben. Weer eentje erbij voor de collectie. Maar ik ben niet echt een uh, Prius fan. Ik vind het... Uh, Best wel een lelijke auto. Ik hoef hem niet meer te gebruiken. Maar we gaan dus nu volgens mij de eerste race doen in de Amateur League. Want we hebben nu eigenlijk alles gedaan in de Beginner League. Behalve dus die twee klassieke evenementen. Want daarvoor moet je dus een, een occasion kopen voor een oude auto uit de jaren 70. En er, er was er letterlijk gewoon geen één. Het moest een Europese auto zijn en ik kon er gewoon geen vinden. Dus ik moet straks gewoon wachten tot er eentje... In de occasion die er komt. Er staan nu 10 auto's in je garage. Je hebt volgende prijs gewonnen. Klaxons nummer 251. Oké. Okay. Is dat gewoon een... Is dat een klakson die ik op mijn auto kan monteren? Of wat dan ook? Dat is wel grappig. Um, even kijken waar we zijn gebleven. Volgens mij hebben we dus nu eigenlijk... In de reeks voor beginners... Um, inderdaad alles gedaan. Behalve dus European Classics en World Classics. Daar gaan we ooit nog wel een keertje op terugkomen. Maar we kunnen dus nu verder gaan met de reeks voor amateurs. En een stapje op de ladder omhoog zetten. We hebben als eerste de Clubman Cup. Wat is dit precies voor evenement? Wat voor auto hebben we nodig? We hebben niet zo heel veel credits, 26.000. Het zijn kampioenschap. Door dan de eerste kampioenschapsserie uh, die we gaan doen. Deelnemen voorwaarden, zijn geen restricties denk ik. Nee. Concurrentie. Wat, uh, waar kijken we naar? Ja, het, het nadeel van een evenement zonder restricties is dat er soms best wel snelle auto's in zitten. Ford Focus, Peugeot 207. Oké, okay, weet je wat? We kunnen wel eventjes um, de dealer ingaan. En kijken of wij bijvoorbeeld een soortgelijke auto kunnen kopen. We hebben dus bijvoorbeeld een Golf, GTI, BMW 120i, Ford Focus, Peugeot 207, Mini Cooper, Mazda Roadster, Nissan Fair Lady. Oké, okay, Honda Integra. Ik ga dat een beetje proberen te onthouden. We kunnen even uh, weer naar de dealership gaan. Altijd leuk om te zoeken naar iets nieuws om te kopen. We zagen bijvoorbeeld een BMW, maar ik weet niet of ik daar genoeg credits voor heb. Nee, die zijn allemaal echt te duur. Kijk, zoiets zou heel erg geschikt zijn, maar ik ben te arm. We, we moeten echt rijk worden. Ik, ik kan gewoon bijna niks kopen. Oké, okay, BMW is te hoog gegrepen. Wat? Honda misschien. Honda en Tegra. Hoe duur is dat? Kijk, dit zou me... Dit... Ja. Kijk, mm, ja, de, ah, we hebben hier net niet genoeg voor. Dit zou op zich kunnen. Heb ik heb nog even duizend credits extra nodig. Dan moet ik misschien even iets verkopen. Ja, deze kan ik wel in gedachten houden, de Honda Integra. Dat zou wel, ik denk, snel genoeg zijn. Uh, ik zag nog een 2007 Mini Cooper. Ik heb wel al de 2005 versie. Maar zelfs die is te duur. Countryman, ook wel leuk. Maar wederom, niet nog credits. Maar die hou ik ook in gedachten. Dat is op zich ook wel leuk om weer met een mini te rijden. Of een Peugeot 207 of zoiets. 307. Ook al zo duur. Kijk, dit is ook prima. Weet je wat? Ik, ik moet even iets verkopen. We, gaan, we kunnen letterlijk niks kopen. 
Ja. Ik moet er even kopen. Ik ga dan denk ik misschien voor de... Voor gewoon een Peugeot 207 of zoiets. Gewoon puur om... Een beetje iets goedkoops te hebben. Uh, laten we even bij een onze garage gaan kijken. Ja, die Fiat had ik natuurlijk gekocht voor niks eigenlijk. Want die had ik uh, een paar afleveringen teruggekocht. Maar ik dacht dat ik die kon gebruiken in een van die evenementen. En dat kon ik wel, maar was gewoon veel, veel te langzaam. Kijk, deze kunnen we verkopen sowieso. Want die ga ik to toch nooit gebruiken. Hoe kan ik dat doen eigenlijk? Verkopen, ja. Ah, 3000 afdonden, dat is iets. Dat is iets. Die Prius is ook een standaard. Ja, no way dat ik hier ook mee ga rijden. Ik vind het echt een lelijk ding. Verkopen. 7000, die is dan nog ietsje meer waard. Oké, okay, dan hebben we nu 30.000. Daar kunnen we dan wel iets mee. Die Skyline... Ga ik... Ja, die hou ik denk ik wel. Die, die vind ik op zich wel wat hebben. Um, dealers. Ja, Honda of Peugeot. Ik denk dat het de enige zijn die we echt... Uh, kunnen kopen op dit moment. Ik denk dat het ook Mercedes te duur is. Ja, veel te duur. <laughs> Not even close. Dan misschien is er nog een A-klasse of zoiets. Subaru. Ja, dat zou ook nog kunnen. En volgens mij heb ik niet... Heb ik deze auto niet al? Het zou best wel kunnen dat ik die al heb. Ja, nee, dat is ook allemaal... Uh, het minste, ja, een sedan. Nee, we gaan wel voor de Peugeot. We moeten het nog eventjes klein houden. We, we komen vanzelf uiteindelijk in de, in de leukere auto's. Als we gewoon wat rijker zijn. <laughs> oh wacht, hebben we misschien een oude Golf? Dat is ook wel leuk. Kijk, dit is... Dit is ook wel leuk. Want weet je, het ding is... Ik ben heel erg aan het kijken nu om een uh, eerste auto te kopen. En ik ben heel erg aan het kijken naar een Volkswagen Golf. Ik vind het uh, best wel een, uh, een leuk dingetje. En ook kan je dit, ja, bijvoorbeeld zo'n 2001 model, kan je tweedehands echt wel kopen voor iets van, ja, 2.000, 3.000 euro of zoiets. Dus uh, ik vind het best wel een leuk beginautootje. Zal ik hem gewoon nemen? Het is 31.362 pp. Ja, dat is echt een beetje ik doe het gewoon. Ik vind het wel een leuk ding. Welke kleur? Ik denk als ik in het echt deze auto zou kopen, zou ik hem waarschijnlijk in het donkerblauw nemen of zoiets. Of, of misschien uh, zilver. Nee, ik ga wel voor het. Um, we, we hebben jazz blue of indigo blauw. Ja, ik ga wel voor deze. Zo, Volkswagen Golf. Wie weet, misschien dat ik ooit wel deze auto in het echt ga kopen. Dat zou wel cool zijn. Dat ik dan in het echt een auto heb die ik een Gran Turismo ook koop. Nice. Een nieuw golfje. Ja, ik weet niet. Er is gewoon, die auto is gewoon... Het klopt gewoon. Het is gewoon lekker compact, een beetje sportief. En ik vind, ik weet niet, die soort van vierkante vorm van die achterlichten en die kleine voorlampen vind ik um, wel mooi eruit zien eigenlijk. Voor zeg maar een budget auto. Oké, okay, laten we daarmee dan gaan rijden in de Club Make Up. En hopelijk is onze golf snel genoeg. <laughs> en anders, we hebben nog wel 6000 credits over om misschien nog te spenderen aan, uh, aan upgrades. Laten we de TCS helemaal uitdoen. Nice. Oh, we beginnen op Tsukuba. Dat heb ik de vorige aflevering ook al gereden. Dus hier weten we al goed de weg. Ik ben echt heel benieuwd of onze auto snel genoeg is. Omdat er geen restricties zijn. Dat is een beetje het... Het nadeel, dan is er ook niet echt een, uh, nou ja, een soort van benchmark. Ja, dat is 
spannend dingetje. Ik denk, ik denk dat we wel uh, redelijk mee kunnen komen met onze golf. Heen. Oeh, wel heel veel onderstuur. <laughs> Ik weet net het gras te vermijden daar. Ah, we zijn niet zo heel snel. Maar we komen nu het bochtige deel in. Hopelijk we kunnen hier in ieder geval iemand binnen door voorbij. Achter een BMW 1 serie nu. Dat is wel wat beter auto dan dit natuurlijk, maar, maar het gaat oké. Okay. Kant. Sorry, ik beukte mezelf echt compleet te langs bij uh, Brun. Maar we hebben nu wel P4. Ik moet denk ik een beetje agressief zijn, want we gewoon niet echt de snelste auto hebben. Kijk maar, <laughs> dat uh, wordt hier even gedemonstreerd. Die BMW uh, loopt duidelijk wat sneller. We hebben 500 de tijd. Het is natuurlijk ook een kampioenschap, dus we kunnen het ons wel permitteren om. Ah, oh, fuck, heel veel onderstuur. Wat een zonde. Ik kan zeker niet restarten, denk ik. Nee, het is een kampioenschap, dus dat kan niet. Helemaal terug op P12. Ja, dat uh, gaat het lastig maken. Jammer van die fout, ik had echt wat voorzichtig moeten zijn in de laatste bocht. Nu valt er daar iets betere exit. Ik ga dan toch, aangezien we een beetje underpowered zijn, iets uh, aanpassen. We kunnen misschien... Even kijken hoe duur het is. Carrosserie. Ja, fase 1. Als we dit doen, dan zijn we echt blut. Nou, wordt het wel een stuk lichter. Of zullen we gewoon een beetje vermogen doen? We doen gewoon fase 1. Dan hebben we iets meer pk. Dat scheelt al wat, laten we dat doen. Oh. Heb ik het nou geïnstalleerd of niet? Uh, ik denk dat ik, ik klikte voor iets weg. <laughs> Wacht, ik ga even verifiëren of ik het daadwerkelijk uh, weer op heb gezet nu. Is dat nou de verbetering? Wacht, oh, dus we zetten het hierbij. Uh, heb ik nou mijn dingen erop gezet? Want 46 pk. Was dat nou, was dat nou het standaard of met, met de upgrade? Hmm. 
gaan er maar vanuit van wel. <laughs> Oh, hier, wacht, ik kijk eens bij accessoires. Hier, tuning onder hele motor. Fase 1. Gebruiken. Ja. Oh, nu hebben we het geïnstalleerd. Kijk, goed dat ik nog even check. Oh, ja, we hebben we, we ook uh, bij de accessoires uh, wat uh, gear. Een racehelm. Oh, dat is wel eens meer. Wauw. Ik vind deze wel vet. Chopper. Laten we die gebruiken. Of wacht, oh, die, die kan ik niet hier aanpassen. Profiel. Ander pak, ja. Race pak, wat hebben wij? Oh ja, dat zijn wel leuke dingen. Laten wij... Hmm. Ik neem voor nu wel deze. En dan als helm... Willekeurig, maar dat is dan zeker alleen gekozen uit wat ik heb. Ja. Oké, okay, deze. En dan... Ook nog even de helm aanpassen. En dan komt deze. Oké, okay, nice. Um, we kunnen nu wel weer verder gaan. En met onze geïnstalleerde motor upgrade zijn we hopelijk rap genoeg om een beetje aardig mee te kunnen komen. Oké, okay, de eerste is op circuit waar dus vijf rondes, de andere twee zijn drie rondes, omdat het iets uh, langere circuits zijn. Oké, okay, deze is uit inderdaad. Laten we beginnen met de eerste race van de Clubman Cup. Met onze 2001 Volkswagen Golf GT. Ik zou het vanaf P7. Meteen word ik bijna voorbij gestoken hier in bocht 1. Dus we hebben toch nog een klein beetje vermogen tekort, denk ik. Maar we kunnen wel mooi, mooi buiten rond gaan hier bij Gilmore voor P6. Misschien dat we in de bochten wel ietsje sneller zijn met onze golf. Ja, we kunnen redelijk meekomen. Hier naar de binnenkant bij Norman. Dubbel overtake. P4. Ik verpest daarmee wel een beetje mijn exit. Ik kan nog een tikje ook, dat was niet de meest slimme overtake. Misschien ik had misschien moeten wachten om uh, niet een slechte exit te pakken erdoor. En ja, we zijn toch iets te langzaam, zoals dus ik al zien. We kunnen door in de laatste bocht hier. Er zit heel veel ruimte. Veel sturen ook, maar we houden het nog binnen de baan. Oh, te laat gewend. Zonde, twee plekken kwijt. Mooi weer doorgaan. Ja, zonder van het foutje. Hier zijn we wel weer ietsje sneller. Dan komen we mooi dichterbij. Ja, 
Ja, we zijn hier dan weer toch uh, niet snel genoeg op het rechte stuk. We hadden toch misschien nog een extra upgrade nodig. <laughs> Redelijk goed door de laatste bocht heen. Als we beginnen met ronde 3. Het zou mooi zijn als we in ieder geval nog een top 3 kunnen pakken hier. Dus ik wel op tijd de anders voor bocht 1. Echt aan het pushen hoor, maar hier zijn we, we zijn in de eerste sector waar het sterkst met die krappe bochten. We moeten het echt van hebben. Maar top 3 is hier nog wel mogelijk. Nu zijn wij nog hier, ik wil niet dezelfde fout maken als in de eerste ronde. We gaan voor de goede exit. Kijk, mooi buiten maar hij zat echt te krap. Dus uh, we komen toch redelijk goed naar voren. Jammer van die fout die we maakten in bocht 1 uh, net een paar honderd geleden. Anders hadden we misschien wel in de buurt van de leider gezeten. Ah, zeg dat ik ben. Ah, fuck. Dat was echt heel erg awkward in de laatste bocht. Ik zie iets te vergeten waardoor ik juist te wijd uitkwam. Twee te gaan. Ik ben er blij dat we in ieder geval uh, er redelijk oké okay bij zitten met onze golf. Kijk, we zijn duidelijk sneller in de bochten. Ik geef Green zelfs een uh, zetje daar. Schakeling daar, dat uh, kost me een beetje snelheid. Wow, zit gewoon iemand aan mijn binnenkant, dat wist ik niet eens. Norman die komt er weer voorbij, eventjes uh, kortstondig. We pakken hem wel weer terug bij het rond, als we beginnen met de laatste ronde. Hopelijk kunnen we hier nog een top 3 uh, pakken. Dicht. En verder heb ik hem een, een zetje op hetzelfde punt. We moeten hier naar de binnenkant gaan, want ik heb niet de stuit op het rechte stuk. We moeten het hier doen. Naar de binnenkant. Oh, ik peuk hem wel opzij, maar hij gaf me ook niet zoveel ruimte. Ik zit er gewoon in alsof ik er niet was. Excuses voor de touché, maar we zijn er voorbij. We hebben in ieder geval nog een top 3 hier als we dit kunnen volhouden. Hij komt er wel weer langs op het rechte stuk hier. Hij heeft het in de binnenkant voor de laatste bocht. Okay, we zitten ervoor, we hebben, we hebben P3. Nou, dat is nog een redelijke schadebeperking. Altijd P3. Met de golf. Ja, uiteindelijk 6 seconden achterstand op die uh, Nissan Fairlady zet. Ja, dat zou ik gewoon even zo'n auto. Oké. Okay. Nou, ik heb ook nog weinig voor betaald. Dan krijgen we waarschijnlijk nog meer van plus gaan doen. Wel niveau 9. Tokyo Route 246. Volgens mij heb je nog niet eerder gereden. Maar in ieder geval, als we hier natuurlijk bijvoorbeeld zouden kunnen winnen. Ik weet niet of dat mogelijk is, maar dan hebben we nog steeds een kans om het kampioenschap te winnen.
Oh, ik was ineens uh, voorbereid. <laughs> ik ga ineens gas, joh. Oh, dit wordt denk ik een, wordt een slechte race. Met deze rechte stukken. Ja, dat is niet best. Er komt hier een 90 graden bocht. Maar als er heel rechte stukken in zitten, gaat het uh, niet best worden. Het lijkt er van wel. <laughs> Dan was Sukuba nog een bochtige baan natuurlijk. Je zelfs in de bocht er ook bijna omheen gehaald. Sorry. En door de naar rechts. Ik ga ook gewoon veel te vroeg joh. Ik wist niet hoeveel dat ik hier mee kon nemen. Het zijn wel mooie bochten trouwens. Wel lekker snelle bochten. Ja, ik heb nog nooit eerder gereden, maar het ziet er wel mooi uit, dat wel. Maar we zijn echt zo langzaam. Alleen hier kunnen we een beetje wat goed maken. Klein uh, schram met de muur. Het is echt een mooie baan. Als we een snellere auto hadden gehad, was het echt mooi geweest. Maar ja, met de golf is het, uh, is het wel een uitdaging. Alleen hier komen we weer een beetje dichterbij, maar ja, nu komen we weer bij een stuk. Ook oh, nice. Ja, dit, dit, uh, hier kunnen we echt niks mee. We hebben echt meer upgrades nodig. Nu weet ik niet, als ik dit kampioen erop verlaat... Ik weet niet of ik dan weer vanaf de tweede race gewoon verder kan gaan. Of dat ik dan ook weer de eerste race opnieuw moet doen. Oké, okay, we hebben echt meer upgrades nodig voor een circuit waar we meer rechte stukken hebben. Ik denk dat ik dan gewoon de race nu los ga doen. Dan kan ik niet het kampioenschap meer doen, maar dat... Ik weet niet precies hoe dat werkt. Mag ik ook de race gewoon los doen of niet? Ik denk dat je er dan geen uh, trofee voor krijgt. Nee, de NASCAR school. Oké, okay, nee, we, we moeten meer, want er is geen kans dat ik met die hele lange rechte stukken ze bij kan houden. Maar ik heb ook niet meer zoveel geld. <laughs> We zitten echt nog in die beginfase van de Kermode, waar we gewoon eigenlijk gewoon geen auto kunnen kopen die snel genoeg is en niet upgrades kunnen kopen die snel genoeg zijn. Of aandrijflijn misschien. Ja, heb je hier wat aan? Ik denk het niet. Ik denk dat toch de motor upgrade het beste is. Alleen die, die spec 2 upgrade kan ik sowieso niet kopen zeker. Ik heb nu 7k. Ja, 15. Dat kan dus niet. Dan misschien gewichtsverlaging. Turbo kit. <laughs> Wat is uh, dit? 4000. Op zich. Oké, okay, dan hebben we best wel wat pk's erbij ook, hè? We gaan gewoon een turbo erop zetten, waarom niet? Oké, okay, we hebben hem meteen geïnstalleerd. Kijk, ik, ik heb nog maar 2000, maar we, we moeten gewoon die auto sneller maken, anders lukt het sowieso niet. Oké, okay, we hebben een nieuwe turbo kit erop gezet. Dat is ook een de snelheid die we nodig hebben voor deze tweede race. Ja, dit voelt als stuk sneller. Kijk, we kunnen meteen nog degene volgens een beetje bijhouden. 
Had ik nu nog steeds ingedacht dat ik de stuk te strikkelend. Oké, okay, nog één. Het wordt nog steeds moeilijk, maar in ieder geval zijn we ietsje sneller. <laughs> ik heb het wel voor mezelf echt moeilijk gemaakt door deze golf te kopen. Ik had echt misschien beter voor dit Peugeot kunnen gaan of zo. Maar ik heb niet echt gekeken naar de prestaties. Anyway, we gaan het gewoon doen. Maar het gaat ons gewoon lukken met de golf. Kom op. Doe de lange doordraaier. Ik kan er redelijk wat zaaid meenemen. Ik ken deze baan niet echt, dus ik moet maar gewoon een beetje op gevoel naar de bocht heen gaan en uh, remmen en insturen en mijn gas gaan. Ik moet gewoon een beetje de rest volgen natuurlijk. Ja, dat gaat redelijk goed. Ik kan, ik kan redelijk goed diegene vorm ook volgen. We zijn niet echt veel sneller, maar in ieder geval houden we het bij. Ik dacht even eraan om naar de binnenkant te gaan. Zonde. Zonde. Kijk dan de laatste bocht heen. Ah, dat... Oké, okay, dat muurtje dat zat daar een beetje anders dan ik dacht. Ja, eerst stond ik compleet. Nog steeds heb ik moeite om het bij te houden hoor. Ze zijn echt snel. En hier is het het uh, meest pijnlijk, want we zijn hier gewoon tijd te verliezen terwijl we echt doorrijden. Alsof we liggen niet heel ver achter, 5 seconden, maar ja, ik verlies er echt veel tijd. Je ziet hoe groot het gat nu in één keer is geworden. Ja, dan gaan we nog veel te laten nog één. Ja, die voor focus komt er langs. Nou, we zijn nog steeds niet zo snel jongens. Ook Henk van Dijk zit nu aan onze buitenkant. We hebben die kaplijn een beetje breder. Nee, we houden het er gewoon buitenom, wauw. We moeten, we moeten het lekker gaan goed maken. Hele rijde right lijn. Het zit wel echt dicht bij elkaar. We hebben misschien nog wel een kans om wel wat plekken te winnen hier. Het zit, zit echt dicht bij elkaar. Het is bijna een soort van slipstream gevecht dit. Ja, niet echt ideaal daar doorheen ook. Kijk, we hebben het gehad. Dit is gewoon de hele reden. De kopkop zit zo dicht bij elkaar. We mogen gewoon echt geen fout maken nu. Ja, mooi. Snelheid goed meegenomen. Deze race is echt zo close. Oh fuck, mijn hele ex verpest. Ah, dat is juist het punt waar ik sneller kon zijn. Rijk er tegenaan. Ah, kom op. Nu neem ik uit iedereen in de weg. Oh, Oké. Okay. Fuck die. Ah, oh, fucking laatste. Ah, oh, mijn god. Zo kut die laatste bocht. Oh, dat, het is zo irritant om dat de stukken zo langzaam te zijn. Nog steeds zijn we niet snel genoeg. We zitten, het is gewoon zo jammer dat de, de groep is zo klein, maar we hebben het gewoon net niet. We hebben het genoeg.
we zitten er echt niet heel ver achter. Ja, we zitten echt niet verder vandaan. Maar we hebben het gewoon niet. Ja, P11. 9 seconden uiteindelijk, ja. Hmm. Toch jammer, want ik dacht even dat we er uh, redelijk bij zaten. Ga ik het nog een keer proberen? Ja, ik ga het nog een keer proberen. Ik heb nu de eerste poging gedaan, ik heb drie rondes kunnen oefenen, ik ga het gewoon nog een keer doen. Als ik gewoon de hele race gewoon echt alles neel, dan misschien kan het. Ik mag gewoon geen fout maken. Alle breedte van de wagen gebruikend. En een klein beetje meer. Ik ben echt een volledige traaier modus gewoon. Ik hier heb wel een beetje snelheid. Dat is een redelijke exit. Kom op, we moeten gewoon in die slipstream blijven. Voor in hoeverre het helpt. Ik in de buurt blijven. Ja, mooi binnen door. Oh, die kut meer. Die kut meer. Zo kut. Dit is echt de meest pijnlijke race waar ik ooit heb gereden. Oh mijn god. Als je van heel snel snelheid kwijt bent. Ik kan het bijna niet meer terugpakken. 
nog steeds maar 4 seconden dan. Dit, punt, dit is echt ons enige punt waar we echt wat sneller zijn. Oh, ik schat dat weer terug, kost me een beetje snelheid. Ik heb even een bump drop nodig. Please. Raak me eventjes, geef me een zetje. Twintig, oh mijn god. Ik heb nog één. We gaan nog steeds maar vier seconden. We zetten er echt niet ver vandaan. Deze laatste moeten we gewoon perfect doen. We kunnen misschien nog een paar posities winnen. Dat kunnen wij nemen. Kom op, dit is ons sterke punt. Dit is ons sterke punt. Oh, we zijn gewoon zo dichtbij. We zijn zo dichtbij. Ik ben het doorgegeven we daar nog bij P6, maar ik, ik heb daar zoveel moeite met het in versnelling zetten. Kom op, we hebben nog iets meer snelheid hier, iets betere exit, maar kijk even gewoon het vermogen. Ah, oh, dat is, dat is zo precies in de race. En kijk, komt nog iemand langs, even blazen met die Ford Focus. Oh mijn god, wat een race, maar oh, het is zo jammer dat we niet verder kunnen komen. Ja, dat is gewoon echt een mode met deze auto. Ik verlies zelfs nog bijna P8, ja, ik verlies ook inderdaad nog P8. Oh man, wat frustrerend gewoon. Het is zo close, maar 6 seconden, maar ja, het is allemaal gewoon zo dicht bij elkaar. We moeten het maar accepteren en doorgaan naar de volgende. Ring. Okay, dit is weer een wat krapper circuit. Zo plek lukt het hier wel. Oké, okay, hoe zal het dus hier afgaan? Hoop ik ietsje beter. Ik 
Ik kan me ook niet herinneren dat ik hier ooit heb gereden eigenlijk. Dat is ook nieuw voor mij. Oh, wat leuk. Nee, ik heb er echt nog nooit gereden. Dat ziet er wel mooi uit. Ja, dat is wel een leuk baantje eigenlijk. Mooi de banking. Kijk hoeveel meer stuit we hier hebben. Kijk, dat is nog een golf trouwens. Hier, we zijn niet de enige golf. Wauw, kijk hoe... Deze bocht is perfect voor ons. <laughs> gewoon de, naar de binnenkant. Gewoon iedereen voorbij. Oh. Ik raakte die C30 nog eventjes, maar we hebben gewoon een P1. Wauw. Heerlijk. Gewoon de leiding had ik niet verwacht. Met onze Rolf. Ja, ik ken dit circuit totaal niet. Wat leuk om uh, op een volledig nieuwe baan te rijden. Maar we zijn dus ook hier gewoon een stuk sneller. Nou, eind van 1 en we hebben gewoon nog steeds P1. Dus het is wel heel erg wijd hier. Ik neem even de long lap. Want de ingang van de pitstraat is kennelijk. Maar dit gaat prima. Omdat er hier een paar ons voorbij gaan, is helemaal niet erg als we dat gewoon in die doordraaiende bocht naar rechts gewoon weer terug kunnen pakken. De boel zit nog aan de rechterkant volgens mij. Maar oh, nee, dat hebben we hem wel. Nou, dit is sowieso een heel favoriete bocht van deze hele baan. Kijk hoeveel meer start hebben we met onze golf. Easy. Ik heb gewoon een veel relaxter rijden nu. Het is zo anders dan die race net, maar dat komt gewoon omdat hier veel bochten zijn, weinig stukken. Oh wauw, alleen nog echt een stuk hebben we nog steeds <laughs> dat we niet helemaal het voordeel hebben ten opzichte van de rest. Het is bijna grappig om eens te kijken hoeveel mensen we kunnen inhalen in die, uh, in die banking. En ook uh, Jensen met de rode golf is er weer langs, terug op P6. Oh. Kijk, nu komen we weer bij de banking. Omdat we zoveel sneller zijn dan de rest. Gewoon alleen krap houden en het gas erop. Ze hebben hem al veel te hoog. Zo, eventjes, uh, eventjes los van de rond. Ik vind het echt een leuke baan dit. Een klein beetje het hekje geraakt. Het wordt nu wel mooi gelegd voor de overwinning. Met 
De Gerber. Weer naar de binnenkant wellicht. Oh, nice. En de langs. Zit wel hier in de buitenkant. En we hebben hem. Niet. Zit er nog steeds. <laughs> Oké. Okay. Fair play. We gaan nu wel richting uh, de laatste paar bochten. Maar hier is er net niet genoeg ruimte om langs te gaan. Misschien moet het, moet het iets gaan worden in de laatste bocht. Hier naar de binnenkant moeten we niet te wijd gaan. Oh fuck, ik ga wel te wijd. Ik zit helemaal in de pitlane ingang. Nee. Kom op. Ah, oh, dat is zo pijnlijk. Dat hadden we, dat hadden we makkelijk kunnen hebben. Bro, dat hadden we makkelijk kunnen hebben. Oh mijn god. We kunnen we het? Jammer. Ik heb gewoon niet één race gewonnen vandaag. Ja, dat ik, ik, had, ik had niet zo laat moeten rennen in de laatste bocht. Nou ja. Helaas hebben we niet alles voltooid, maar in ieder geval um, hebben we wel met de golf gereden. En um, hadden we nog een uh, redelijk goede laatste race. Maar we zullen dan nog wel een keer met een andere auto dit nog een keer gaan doen. Maar ik ben al een tijdje bezig, dus ik ga het wel hier voorbijnigen voor deel 8 van de GT5 career. Dus uh, thanks voor het kijken, nog een fijne dag en uh, tot later. Mazzel!